shrewd in a brown study savers nervous stigma baffled grueling satisfactory integrate not a huge fan of और भी इसी तरह के टोटल 25 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे तो चले गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट वर्ड है श्रीउड इसका मतलब है कि कोई पर्सन है वो सेंसिबल है मतलब समझदार है मतलब चीज़ों को समझने वाला है तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ इट वाज नॉट योर श्रूट स्टेप दैट यू टोल्ड हिम एवरीथिंग इसका मतलब ये होगा कि तुमने उसे सब कुछ बता दिया ये तुम्हारा समझदारी भरा कदम नहीं था इट वॉज नॉट योर श्रूड स्टेप दैट यू टोल्ड हिम एवरी अगला हमारा वर्ड है अडोर इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ मोस्ट ऑफ गर्ल्स अडोर चॉकलेट्स मतलब ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं मोस्ट ऑफ गर्ल्स अडोर चॉकलेट्स अगला वर्ड है हमारा ग्रिलिंग इसका मतलब है कि कुछ है जो टायरिंग है मतलब कुछ है जो थका देने वाला है या फिर थकाऊ है फॉर एग्ज़ाम्पल I did वर्क आउट कंटिन्यूसली फॉर टू आवर्स इट वॉज वेरी ग्रूलिंग मतलब मैंने लगातार दो घंटों तक वर्क आउट किया ये बहुत ज़्यादा थकाऊ था या फिर बहुत ज़्यादा थका देने वाला था I did वर्क आउट कंटिन्यूसली फॉर टू आवर्स इट वॉज वेरी ग्रूलिंग नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैफर्ड इसका मतलब है कि कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो उलझा हुआ है या फिर असमंजस में है फॉर एग्जाम्पल शी वॉज रियली बैफर्ड बिटवीन टू ड्रेसेस टू वेयर मतलब पहनने के लिए दो ड्रेसेस के बीच वो असमंजस में थी या फिर वो उलझी हुई थी शी वॉज रियली बैफर्ड बिटवीन टू ड्रेसेस टू वेयर अगला वर्ड है हमारा ड्रेंड इसको जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है थका हुआ है मतलब विदाउट एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल यू लुक कम्प्लीटली ड्रेंड मतलब तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो या फिर बिना ऊर्जा के दिखाई दे रहे हो तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए यू लुक कम्प्लीटली ड्रेंड यू शुड रेस्ट फॉर अ वाइल अगला वर्ड है हमारा ऑफुल इसका मतलब होता है कुछ है जो अनप्लेजेंट है मतलब कुछ है जो बुरा है या फिर भद्दा है जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आई फील ऑफुल इफ यू डोंट कॉमेंट मी आफ्टर मेकिंग योर सेंटेंस ऑन दिस वर्ड मतलब अगर आप इस वर्ड के ऊपर अपना सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा या फिर भद्दा लगेगा आई एल फील ऑफुल इफ़ यू डोंट कमेंट मी आफ्टर मेकिंग योर सेंटेंस ऑन दिस वर्ड एक और एग्जांपल है जैसे वन आई फॉकआउट हर बर्थडे शी फेल्ट ऑफुल मतलब जब मैं उसका बर्थडे भूल गया उसका जन्मदिन भूल गया तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा वन आई फॉकआउट हर बर्थ शी फेल्ट वेरी ऑफुल अगला हमारा वर्ड है फरासिटी इसका मतलब होता है जंगलीपन या फिर खूंखारपन फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट स्टॉप द डॉग फ्रॉम हैविंग फूड डॉग शोड हिज फरासिटी टू मी मतलब मैंने बस कुत्ते को खाना खाने से रोका कुत्ते ने मुझे अपना जंगलीपन दिखाया या फिर अपना खूंखारपन मुझे दिखाया आई जस्ट स्टॉप द डॉग फ्रॉम हैविंग फूड डॉग शोड इज फरासिटी टू मी अगला वर्ड है हमारा स्टेगमा इसका मतलब होता है कलंक या फिर किसी चीज़ का लांछन इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ द स्टिग्मा ऑफ बिंग एल्कोहलिक विल ऑलवेज बी विद यू मतलब शराबी होने का कलंक या फिर शराबी होने का जो लांछन है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा द स्टिग्मा ऑफ बिंग एल्कोहलिक विल ऑलवेज बी विद यू अगला वर्ड है हमारा स्पेट इसका मतलब होता है फोर्स लगाकर अपने मुंह से कुछ थूकना स्पेशली सलाइवा या फिर जो खाया हुआ है आपके मुंह में जो है उसको फोर्स लगाकर अपने मुंह से थूकना जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ स्पिट आउट योर चुंगम एंड पे अटेंशन इन द क्लास मतलब आप किसी पर्सन से कह रहे हो कि आप जो चुंगम खा रहे हो उसको बाहर थूक दो और क्लास में ध्यान दो स्पिट आउट योर चुंगम एंड पे अटेंशन इन द क्लास अगला वर्ड है इंटीग्रेट मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में जोड़ देना मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना टू मेक मोर इफेक्टिव जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ यू शुड इंटीग्रेट एक्सरसाइजेस इनटू योर लाइफ मतलब आप किसी से कह रहे हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइजेस को जोड़ देना चाहिए यू शुड इंटीग्रेट एक्सरसाइजेज इन योर लाइफ अगला वर्ड है हमारा सेवर 
इसका मतलब होता है किसी चीज का स्वाद लेना या फिर किसी चीज का आनंद लेना फॉर एग्जाम्पल वन माई सिस्टर कुक डू फूड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेवर द फूड टू अप्रिशिएट हर मतलब जब मेरी सिस्टर ने पहली बार खाना बनाया तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए या फिर उसकी प्रशंसा करने के लिए मैंने खाने को चखा या फिर खाने का स्वाद लिया वन माई सिस्टर कुक डू फूड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेवर द फूड टू अप्रिशिएट हर अगला वर्ड है हमारा इकोनॉमिकल मतलब कुछ है जो किफ़ायती है मतलब कम खर्चे वाला है फॉर एग्जांपल आई थ्री यू माई फ्रेंड्स एन इकोनॉमिकल पार्टी मतलब मैंने अपने दोस्तों को एक इकोनॉमिकल पार्टी कराई मतलब एक किफ़ायती पार्टी कराई जिसमें कम खर्चा हुआ आई थ्री यू माई फ्रेंड्स एन इकोनॉमिकल पार्टी अगला हमारा एक एक्सप्रेशन है नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ समथिंग या फिर नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ समबडी मतलब किसी चीज को पसंद ना करना या फिर किसी पर्सन को पसंद ना करना जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ अब नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ क्लोथ्स इन डार्क कलर मतलब यहाँ पर कपड़ों के बारे में बात चल रही है कि मैं जो डार्क कलर्स में कपड़े होते हैं जो गहरे रंग में कपड़े होते हैं उनको पसंद नहीं करता हूँ अब नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ क्लोथ्स इन डार्क कलर आपके लिए होमवर्क है इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आती है या फिर किस चीज़ को पसंद नहीं करते हो उसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगला हमारा वर्ड है इंटीग्रल मतलब कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ म्यूज़िक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ म्यूजिशन मतलब एक म्यूजिशियन के लिए एक संगीतकार के लिए जो म्यूजिक होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूजिक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ म्यूजिशियन अगला हमारा वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड इसका मतलब होता है कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो उलझा हुआ है जो कठिन है या फिर जो समझने में मुश्किल है जैसा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आई कॉन्ट सॉर्ट आउट योर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स मतलब तुम्हारी जो उलझी हुई परेशानियाँ हैं या फिर कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो समझने में मुश्किल हैं उनको मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकता या फिर उनको मैं सुलझा नहीं सकता आई कॉन्ट सॉर्ट आउट योर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अगला हमारा वर्ड है स्निफ इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सूंघना लेकिन जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जो सांस लेकर सूंघने की जो प्रोसेस होती है उसको स्निफ कहते हैं यहाँ पर चलिए जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आई स्निफ्ड परफ्यूम बिफोर बाइंग इट मतलब परफ्यूम को खरीदने से पहले मैंने परफ्यूम को सूंघा आई स्निफ्ड परफ्यूम बिफोर बाइंग इट अगली हमारी एक ईडियम है गेटिंग अ सेकेंड विंड मतलब किसी थकान के बाद या फिर किसी डीमोटिवेशन के बाद कुछ करने के लिए या फिर किसी चीज़ को पाने की दोबारा एनर्जी या फिर दोबारा उत्साह या फिर आप बोल सकते हैं कोई ऐसा जोश जो दोबारा वापस आ जाए जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आई हैक टू रीच शिव टेम्पल आई वॉज वेरी टायर्ड बट आई कॉड अ सेकेंड विंड वन आई सॉ द टेम्पल इन अ डिस्टेंस यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ की जा रही है अगर कोई जगह है वो इन अ डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हो तो यहाँ पर इसी सेंस में इसे यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब होगा मैंने शिव टेंपल पहुँचने के लिए पैदल यात्रा की मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन शिव टेंपल को अपनी आंखों से देखने के बाद मतलब शिव टेंपल बहुत ज़्यादा दूर था लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे सेकंड विंड मिली मतलब मेरा जो उत्साह था या फिर मेरी जो एनर्जी थी वो दोबारा वापस आ गई आई हाइक टू रीच शिव टेंपल आई वॉज वेरी टायर्ड बट आई गॉट अ सेकंड विंड वेन ए सॉ टेम्पल इन अ डिस्टेंस एक और एग्जाम्पल है आई वॉज थिंकिंग टू स्टॉप वर्किंग ऑन यूट्यूब बट आई गॉट अ सेकेंड विंड आफ्टर सींग योर सपोर्ट मतलब YouTube पर काम करना बंद करने के बारे में मैं सोच रहा था लेकिन आपके सपोर्ट को जब मैंने देखा तो मुझे सेकंड विंड मिली मतलब मेरा जो उत्साह था या फिर मेरी जो एनर्जी थी वो दोबारा वापस आ गई आई वॉज थिंकिंग टू स्टॉप वर्किंग ऑन YouTube, बट आई गॉट अ सेकंड विंड आफ्टर सींग योर सपोर्ट अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा पजेज मतलब किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना मतलब उसको शेयर ना करना मतलब अपनी मन में ये इच्छा होना कि मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या फिर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रिय है जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आई एम सो पॉजिटिव अबाउट माई न्यू बाई 
मतलब मैं अपनी नई बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मतलब मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ भी क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज है आई एम सो पॉजिटिव अबाउट मन न्यू बाइक आप किस चीज़ के लिए पॉजिटिव हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है फॉल बिहाइंड इसका मतलब होता है कि पीछे रह जाना जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ वी रैन टुगेदर बाय फाइव किलोमीटर्स देन कार्तिक स्टार्टेड टू फॉल बिहाइंड मतलब हम पाँच किलोमीटर्स तक साथ दौड़े उसके बाद या फिर तब कार्तिक 